¿Qué tal, amados hermanos? Bendiciones a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludan su hermano Freddy Barale. Freddy. Freddy Barale, desde Córdoba, Argentina. Muchas bendiciones. Y mi hermano desde allá de México, que su nombre es... Eleazar Cruz para servir, hermanos. Y estamos juntos aquí, recalculando con Cristo. Amén. Este, antes de comenzar, hermanos, quisiéramos eh, iniciar con una oración. Si te parece bien, hermano Freddy. Sí, por supuesto. Listo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Eterno, que en este día, en esta tarde, que tú nos estás acompañando, como siempre nos acompañas, como siempre nos has acompañado, desde, desde la creación del mundo, desde que nos hiciste a nosotros como humanidad, generación tras generación, nunca te olvides de nosotros, Señor. Y ahora que estamos aquí, nosotros, la generación del octavo día, Señor. Queremos pedirte que ilumines nuestras mentes, nuestras conciencias, que nos envíes al Espíritu Santo, Paráclito, para que venga y nos guíe en esta tarde noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermano, hermano Freddy, hoy tenemos un programa hermosísimo. Bueno. Bello, realmente bello. Y es una serie que la hemos denominado, hermano, Dios, nuestras conciencias y la gracia en el perdón, que como es una serie, te, vamos a ir paso a paso hablando acerca de la esperanza. Y la esperanza no en nosotros, hermano, porque pues, como tú sabrás, nosotros no somos nadie, ¿no? ¿En quién pondríamos nuestra esperanza, hermano, si nos puedes decir y, y en mi caso, y en el tuyo, y en el que seguramente están viendo, y en los que Dios quiera llegue a muchos, hay que poner la esperanza en Cristo Jesús, en Dios Trino, en Dios Espíritu Santo. ¿En quién más? ¿En quién más, Eliazar? ¿En quién más? Y precisamente porque ponemos nosotros, o tenemos que ponerla, porque muchas veces no la ponemos, hermanos, y ese es, es el origen de muchos de nuestros problemas, o si no es que Así todos es. nuestros problemas son originados sí, precisamente por eso. Y muchas veces perdemos la esperanza como seres humanos, incluso, eh, pues todos tenemos una noche oscura, ¿no? Incluso San Juan de la Cruz tuvo su noche oscura, nosotros desde luego que muchas veces tenemos nuestra noche oscura, y en esa noche oscura es cuando nosotros tenemos que pensar en el único que nos puede ayudar, en el único que nos puede sacar de este problema. Y precisamente por ello, yo quisiera comenzar hablando acerca de de la esperanza desde la creación, que nosotros podemos llamarle la obra de los seis días. Esa obra de los seis días, eh, como su nombre lo dice, pues son seis días que culminan con el sábado, con el sabbat, y en ese sabbat entonces nosotros descansamos, santificamos y bendecimos. Y para ello, vamos a comenzar, si, si te parece hermano, con una cita bíblica, que voy a estar poniendo en este momento en nuestras pantallas, que es Génesis, capítulo 2, versículos de 1 al 3. Lo leo y platicamos sobre ello, ¿te parece? Así es. No lo leo, lo proclamamos, porque la palabra no se lee, ¿verdad? Se proclama. Vamos a proclamar. Dice, Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día, la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. <risa> Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. Sí, sí. ¿Qué nos recuerda entonces? El día del descanso, según esta cita que acabamos de hablar, que acabamos de proclamar, ¿qué nos recuerda el día del descanso en nuestra vida, hermano Freddy? Yo, eh, esta cita bíblica a mí me, me lleva a ir pensando algunas ideas, un poco lo que conversábamos mientras producimos el programa, para ir agregándole esto de, de la psicología, ¿no es cierto?, eh, todo lo que vayamos a decir ahora con mi hermano Eleazar, con mi hermano mexicano, eh, va a ir armando 
estos esquemas de pensamiento que muchos de nosotros tenemos, esquemas que son grandes atracciones, eh, que están almacenadas en nuestras memorias y que nos permite ver, que nos permite eh, discernir, adaptarnos, llevar adelante un estilo de vida. Entonces cuando mi hermano lee la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios y dice de que Dios ha hecho toda esta obra y ha sido creada y que todo está conducido al sabbat. Eh, hay ideas que nosotros ya tenemos que tener grabadas en nuestra memoria, como por ejemplo, y también te invito a vos, mi hermano, que vayamos intercalando, es primero que Dios es fiel. No hay duda al respecto. Entonces, esta idea tiene que formar parte de estos esquemas de pensamiento, saber sobre la fidelidad de Dios. Otra hermano, de las cosas que... Sí, es mi hermano. Perdóname que te interrumpa. Y, y es precisamente en esta fidelidad de Dios la que nos da la esperanza. Porque si Dios nos promete, Dios nunca, nunca nos va a fallar, jamás. Y ahí la importancia de recalcar lo, eh, el, la necesidad de estar cerquita del Señor, porque Él es fiel, y eso Así precisamente es. nos abre la esperanza. Así es. Por ahí me gustaría, si te parece, Eleazar, de, de personalizar todo lo que nosotros vayamos diciendo para que la persona no importa la edad, no importa la, el, el género que tenga, no importa en qué situación él, él ella se encuentre viendo estas imágenes. Eh, entonces, es decirte a vos, como usamos el, el vos acá en Argentina, Dios te es fiel. Dios no se arrepiente jamás de haberte creado. Ha creado el mundo y de manera especial te ha creado a vos, Eliasa. Sí, el Señor cosa se te usa. Cierto. Es signo de confianza, de garantía, de fidelidad en esta alianza que ha, que ha hecho, que él hace. Es decir, todo lo que vos has leído, una de las cosas que nosotros podemos también decir para que estos esquemas comiencen a, a, a motivizarse, a funcionar, que mi vida comience a moverse con estas grandes verdades, que Dios es fiel, Dios no se arrepiente de haberte creado, Él es... Eh, en esta fidelidad se mantiene firme en la alianza que Él hace con tu vida. Hermano, mira, yo te quiero comentar. Hay, todo esto que nos, que, que nos dices es pues, eh, lo que nos, nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Pero vamos a decir que estamos eh, nosotros recalcándolo. Sin embargo, uh -huh. hay un punto importante en esto, que para ello nosotros tenemos que poner nuestra voluntad. Como ya lo hemos dicho en programas anteriores de Recalculando con Cristo, este, que por cierto, le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de Rincón de Apologética, a todos nuestros hermanos de Católico Defiende tu Fe, a, a Palabra Santa y a todos nuestros hermanos, eh, las páginas hermanas que, que pues agradecemos, hermano, que, que, que nos apoyen este, difundiendo la palabra del Señor y estos programas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero bueno, retornando, mira, el punto es que nosotros, tenemos que poner de nuestra voluntad también. Dios nos toca la puerta, la gracia del Señor nos llega y Él nos toca el corazón. Nada más que nosotros también tenemos que, que poner de nuestra parte y ser fiel a todo aquello que el Señor nos pide. Y lo hemos platicado en, en otras ocasiones, hermano Freddy, tú no me dejarás mentir, uh -huh. eh, fuera de, de, de programa. Lo hemos platicado acerca de... de de esta rebelión que el ser humano tenemos para con Dios y que el Señor no quiere que hagamos las cosas que Él nos dice porque Él sea a lo mejor un dictador o, o que Él sea quizá a lo mejor un tirano. No, al contrario, es tal su amor y Él es el, el, la perfección. El Señor es la perfección y Él sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos y por eso nos lo dicta, por eso nos lo dicta a través de las leyes, a través de la escritura a través de la tradición apostólica, a través del magisterio de la iglesia. Él nos dicta todo esto y nosotros, ¿qué decimos muchas veces? No, pues es que, ¿cómo me voy a perder esos placeres del mundo? O sea, Dios que tira no es, porque no, Dios no quiere que yo sea libre. O sea, si yo quiero salir con mujeres, si yo quiero alcoholizarme, hasta, a ponerme hasta atrás, decimos aquí en México, si yo quiero andar en lo peor, porque para mí no es lo peor, y ya me vuelvo yo mi propio Dios y me salgo, 
de aquellos fundamentos que el Señor me pone. Y ahí es donde nosotros perdemos la libertad y al perder la libertad perdemos la felicidad y después de todo ello viene la desesperanza, hermano. Así es. Eh, por, ahí, por ahí puede sonar hasta arcaico, viejo, esto que vos acabas de decir, repetido, esto que vos acabas de decir, algo que siempre el mundo eh, nos, nos trata de tontito, de loquito, de, 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 de bebé de pecho, como le decimos acá, pero si vos te fijas bien, el, el, esto del desastre natural que estamos viviendo ha demostrado que la humanidad se ha quedado sin Dios. Entonces, eh, habernos alejado de estas leyes funda fundamentales, y el Papa Francisco la, lo, lo pide de nuevo, es decir, que volvamos, por ejemplo, a cuidar nuestra, la creación con las leyes que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para cuidarla. Entonces, esto que vos decís, que parece hasta retrógrada, eh, es sencillo, es claro, y también debe, debe formar parte de nuestras memorias. Yo voy a insistir, Eleazar, en esta noche, eh, dos o do, tres ideas claras. Es una, tener un marco teórico, que esta idea que vos planteas tiene que ver con nuestro marco teórico, con nuestra forma de ver la vida. Y estas leyes están claras, están para ayudarnos a vivir mejor, eh, confiando en él, eh, confiando en su sabiduría, confiando en su fortaleza, confiando en su fidelidad, confiando en la alianza que él ha hecho con nosotros. Sí, y, y es precisamente por eso que nosotros, como seres humanos, tenemos que saber que el Señor no se queda únicamente en la parte de la creación, porque él bien pudo haber dicho, bueno, ya creé el mundo, ya hice el universo, ya hice el ser humano, y bueno, pues ahí se ven, ¿no? Ahí se ven, ya me voy, ahí, ahí los dejo, haciéndose bolas y garras solos, ¿no? Y ese es el problema del mundo actual, que nos hemos hecho un mundo sin Dios en nuestro corazón, no hemos dejado de entrar al Señor, precisamente porque nos hemos hecho nosotros nuestros propios dioses. Y eso al final, al fallar, nos da la desesperanza. Y esa desesperanza es. que inunda el mundo actual. ¿Por qué el mundo actual está como está? Porque es un mundo sin Dios, porque se nos antoja, <coughs> perdón, <coughs> Se nos antoja cambiar las verdades que el Señor nos ha puesto, de que el, existe el hombre y la mujer, que existe que, el, que, que nosotros somos seres humanos a partir de la concepción, que, que nosotros eh, valemos porque somos hijos de Dios y, 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 este, y que no debemos hacer nosotros dioses porque nos hace daño. Muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios? ¿Qué tanto le afecta a Dios que yo me ponga borracho? No, pues a Dios no le afecta nada. Porque es Dios, pero a mí sí, a mí ser humano me va a hacer perder, me va a hacer perderme, dañarme. Y al final de cuentas el afectado voy a ser yo. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo quisiera Dale. hablar acerca de un término que es el octavo día. El octavo día lo maneja el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden buscarlo en, en, en sus catecismos. Y es un concepto que viene a completar viene siendo el culmen de la creación. Bien, hermano Freddy, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos ahorita, por fortuna, el octavo día. ¿Y qué es el octavo día? El catecismo nos lo, nos lo dice. El, el catecismo es claro al decirnos que el octavo día viene con la redención. Sabemos que Jesucristo padeció la cruz, murió, pero que también resucitó resucitó y si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe dice la escritura así dice Pablo y entonces cambia cambia todo en la redención porque entonces podemos decir que la redención es el octavo día viene siendo el culmen de la creación es decir Dios Padre no se queda únicamente con la creación del universo, con la creación del ser humano, sino que va más allá, que no perdona a su propio Hijo para que nosotros podamos tener abierto el cielo. Eso no significa, hermano, que podamos hacer lo que queramos porque Cristo ya murió por nosotros, ¿no? Nos toca mucho y el Señor viene y nos enseña precisamente todo lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos, por su gracia, porque por nosotros es nada, por su gracia, poder estar con él eternamente. Pero 
Este, ¿Tú nos puedes hablar un poquito acerca del octavo día? Vos sabés que, que yo te escucho con atención y escucho la introducción que hiciste con el hombre viejo y el hombre nuevo, sería. Y este concepto del octavo día nos abre para nosotros un día, que vos bien lo explicaba, un día de redención, en la culminación de la obra, de la creación que el Papa hace. Yo cuando leo en el catecismo, que después sería lindo eh, agregarle a las personas el número para que ellos no crean que estamos loquitos en decir esto, eh, decir que nosotros pertenecemos a la generación del octavo día, somos aquellos seres humanos que, que sabemos, tenemos en nuestras memorias, en nuestras certezas, en nuestra, en nuestra alma, en nuestras células, eh, la certeza de que Dios ha enviado a su Hijo, de que Dios ha redimido a la humanidad a través de su Hijo Cristo Jesús. Quisiera que vos entiendas también Eleazar, yo sé que lo sabe, pero te voy a usar como coach, como, como, que, que hay seres humanos que antes de la venida de Cristo Jesús no vivieron este día. Y nosotros hace 2020 años que estamos viviendo, pertenecemos a la generación, que hemos, tenemos esta certeza, esta gran hipótesis, esta gran verdad. Cuando uno empieza a ver de que la obra del octavo día sobrepasa a la primera obra, porque es la culmine, es la redención, que el octavo día, en este octavo día, se encuentra el sentido de, nuestro, de nuestra vida. Es decir, yo leo el diario del lunes, yo tengo ya la, lo que va a venir, yo tengo la certeza de que Cristo ha venido, de que Cristo eh, ha pisado la tierra, de que el milagro de todos los milagros se ha producido. La palabra de Dios se ha hecho carne, eh, la promesa de Dios se ha hecho efectiva. Y hay una generación desde hace 2020 años que está, estamos viviendo con esta certeza. Entonces, a mí como técnico, a mí como psicólogo, a mí como persona que trabaja con las cuestiones mentales, tener esta idea, tener esta hipótesis grabada, puesta en nuestras memorias, da por tierra a cualquier trastorno, a cualquier depresión, a cualquier ansiedad. Cuando yo veo en mi propia existencia, en mi propia vida, eh, que he sido creado, que Dios es fiel, que Él es la garantía de la alianza y que a la vez cumple su palabra y yo pertenezco a la generación que tiene todas estas hipótesis, en mis esquemas mentales yo tengo que preguntarme, como dice el catecismo, esto que decimos en las celebraciones pascuales, o oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O oh muerte y todas las cosas que trae la muerte, enfermedad, desastre, depresión, separación, mala elección de género, eh, abortos, o oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Somos una... Vos me tenés que decir, cuando yo empiezo a delirarme, eh, ¿cómo es que decís vos los, los mexicanos? ¿A dónde se, se van las chivas para el monte. Se te van... Freddy, vos cortame, Eliasa, porque se yo empiezo a arrancar. Porque, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo no puedo creer que seguidores de Jesús, que somos, que tenemos la certeza del octavo día, andemos tristes, andemos alcohólicos, andemos sin disfrutar la Eucaristía, andemos sin disfrutar los sacramentos, seamos tipos apagados, eh, siempre estemos orando, pidiéndole cosas a Dios, en vez de estar alabando a Dios por la cúlmine que es el octavo día. Eh, yo me deliro, y ahí me tenés que decir, si te están escapando, <risa> predir a los chicos, como dicen ustedes, eh, tener esto en nuestra cabeza da por tierra cualquier tristeza por eso yo digo que el tema de la pandemia para nosotros eh, nosotros estamos hiper entrenados porque la pandemia nosotros la encaramos con esperanza la pandemia nosotros la encaramos le metimos el barco de punta a la gran ola sabiendo que Dios es mi guía, es mi fortaleza porque Dios nació, porque Dios murió y porque Dios resucitó y está la humanidad puesta a la derecha del Padre. Esos son los esquemas de pensamientos, las grandes abstracciones que yo tengo que tener en mi memoria para vivir. Entonces, si hay personas que están tristes, basta de tristeza. Si hay personas que están ansiosas, basta de ansiedad. Eh, ¿Me entendés? Es decir, yo me pongo loco cuando toco este tema. Eh, 
Juan el Bautista mandó preguntar si Cristo era el Cristo, si se estaba cumpliendo el octavo día. Y nosotros ya nacimos eh, con la respuesta hecha, lo que Juan mandó a preguntar a sus discípulos, eh, a Jesús, y Jesús le responde, si vayan a decir a mi primo esto, que resucitan, que reviven, que come, que, 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 que el que no camina, camina, el que no ve está viendo, que el que está endemoniado no tiene más demonio, que el leproso ya está curado. Eh, vayan a decir a, a, a mi primo Juan que sí soy yo. Eleazar, vos y yo hemos nacido con este, dentro del octavo día. Entonces, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Hermano Freddy. Yo quiero eh, comentarte sobre todo esto de la pandemia, el Señor, el octavo día. Y precisamente tenemos que recordar cómo es que el Señor vino. El Señor no vino a, a encarnarse en un rey lleno de oro. No vino a, a, a que lo, a, eh, digamos, lo sirvieran. Él vino a servir y para eso quiero leerte una cita. Si tú me permites, del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, vamos a proclamar y nos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto que tú nos dices, esta parte de lo que nos trae la pandemia, muchos ven desesperanza, pero... Nosotros, la generación del octavo día, vemos esperanza, vemos oportunidad de servicio, vemos oportunidad de amar, oportunidad de, de consolar al triste, de enseñar al que no sabe, de vestir al desnudo, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento. Es para nosotros esta tribulación. Dentro de esta tribulación, nosotros estamos llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor se nos presenta ahí. ¿Dónde está el Señor? Dice el Señor. Dice el eh, Señor Jesucristo. Porque este, no te conozco porque no me viste, Señor. Cuando no te vimos? Pues porque estuve desnudo y no me vestiste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Sí? Y precisamente por eso yo quisiera, eh, quise poner esta cita para que recalcar lo que tú nos dices. El nosotros venir a hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Este, voy a poner una cita más. Dale. De la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 15. Vamos a proclamarla, dice. Por eso es mediador de una nueva alianza. Para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. ¡Qué belleza! Porque esto nos abre la esperanza. Esta venida del Señor Jesucristo, su redención, su, el haber resucitado, nos abre esa oportunidad de nosotros estar felices, estar contentos, aún en la tribulación. Porque nosotros no basamos nuestra felicidad en el mundo. Porque el mundo nos miente, el mundo nos engaña. Es el, digamos que el, que el, el príncipe de la mentira nos engaña con las cosas del mundo. No, nosotros no somos del mundo. Sí, nosotros queremos ser de Dios, por eso nosotros respetamos la vida, por eso respetamos al hombre y a la mujer, tal cual el Señor nos, eh, nos hizo, hombre y mujer, no lo que nosotros queramos ser, ¿verdad? porque al rato vamos a querer ser caballo, o vamos a querer ser, oye, ya está las bodas que hay con, con, este, con animales y las bodas con, con la humanidad, con la tierra, o sea, pero es que, ¿qué es lo que nos dejó el Señor, no? Hay una, una de las cosas que a mí me, me, me interesa siempre trabajar en los retiros, y siempre voy a hacer así acá en la puerta que tengo atrás, eh, son estas verdades que aparecen eh, escritas, proclamadas, dichas, vivas, en la palabra de Dios, en la Biblia, que yo lo tomo siempre como el instructivo del fabricante. Y esta última parte dice, la promesa de la herencia eterna. Esta es otra de las verdades que tienen que estar en nuestros esquemas. Eh, tener la certeza de que nosotros, nuestra alma, 
es inmortal, nuestra alma no muere, en todo caso se va a desviar y el pecado la va a liquidar. Pero yo me pongo a servir contento en esta pandemia y en donde me toque ir. Yo me pongo a copiarle a mi maestro. Él vino a servir y yo que soy uno de los suyos, tengo que servir pero contento, con la certeza en mi alma del octavo día. El octavo día viene a traernos a esta generación sin Dios, eh, eh, hasta, hasta esquiz, esquizofrénica, porque teniendo eh, este octavo día, la humanidad teniendo este octavo día, terminamos suicidándonos dentro de la pandemia, terminamos violando, terminamos matando, terminamos abortando, terminamos construyendo solo nuestra propia historia, y así está la humanidad. Entonces, en lo que a mí me toca, ¿cuántos de nosotros que estamos enfermos por estar alejados del octavo día. ¿Cuántos de nosotros vivimos trastornados? Porque siendo una generación que podemos vivir en el octavo día, vivimos como el hombre viejo. Eso rompe, rompe nuestra naturaleza, Eliasa. Yo le doy gracias a Dios haber nacido en 1968 y no en el menos 500 antes de Cristo. Porque no sé cómo sería haber vivido en el menos 500 antes de Cristo. ¿Vos entendés cuál es la diferencia? Eh, yo no, me, no, no sabría vivir en el menos 400 antes de Cristo. Y sabiendo esta verdad, no sé si no hubiese convenido haber nacido en el menos 500, porque teniendo esta gran verdad, ¿qué hago triste? ¿Qué hago depresivo? ¿Qué hago no valorando los sacramentos? ¿Qué hago el hacer construyendo la, el mundo solo? Cuando nosotros estamos invitados por pertenecer a la generación del octavo día, movilizados por el Espíritu Santo, ser co-creadores con Dios de la naturaleza, de las cosas de Dios. Y esta eh, invitación, son... hermano, sí. ¿qué haces? Esta invitación, ¿qué haces? De recalcular. Así lo, lo llamamos nosotros, por eso nosotros, nuestro programa se llama Recalculando con Cristo. Recalcula. ¿Qué hacemos nosotros tristes si tenemos al Señor? Recalculemos nuestra vida, como tú dices, evaluemos. A ver, ¿qué me ofrece el mundo? ¿Me voy a ir por el mundo? No, me voy a ir por lo que Dios me da. Y por eso voy a recalcular precisamente en Cristo Jesús. Y esa es la invitación, que gracias al Señor que tú haces también la invitación, de que recalculemos, de que dejemos esas tristezas, esos dolores, y que nos acerquemos al Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar esa felicidad. Nada más, nada más en este mundo nos va a dar esa felicidad más que el Señor. ¿Y eh, cómo podríamos nosotros hacer esto? ¿Cómo podríamos nosotros recalcular con Cristo, hermano, esto de buscar a Cristo? Porque pues, sabemos que solamente en Él nuestra vida tiene sentido. Y yo quisiera para ello eh, leer una cita, si tú me permites. Dale. Dale. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 29. Nos dice, eh, eh, bueno, proclamando el Evangelio, nos dice, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Te alabamos, Señor, por esta palabra. Yo, eh, cada cita bíblica de azar es, son hipótesis, son, son eh, marcos teóricos de cómo tenemos que vivir. Pero mira con qué sencillez el papá nos habla. Mira con qué sencillez el papá nos habla a través de su hijo. Eh, eh, el que me envió está conmigo. Yo hago su voluntad. Hago lo que le agrada. Eh, ¿Qué le agrada a Dios? Eh, amarnos. ¿Qué le agrada a Dios? Cuidarnos. Y se terminó. Entonces, la psicología, la psicología, ¿qué te va a decir? La psicología te va a decir de nosotros, para que después nosotros, si vos querés, empecemos a numerar, es importante que cada uno de, 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 de los que vivimos en este planeta tengamos una teoría, un marco teórico. También tengamos una teoría, una capacidad de discernimiento. Uno, un marco teórico. Dos, capacidad de discernimiento. Y el tres es una teoría de cambio. Y esta teoría de cambio te la va a dar el Espíritu Santo. Es decir, es, es el que a nosotros nos va a permitir ir adaptándonos, ir funcionando como tenemos que funcionar, ir teniendo capacidad de discernimiento, y a la vez me voy para arriba para el uno, que nuestras teorías, nuestros esquemas mentales, estas ideas de cómo yo tengo que vivir, que me la da Dios, 
cómo ponerlas en práctica. Todo cerradito. Entonces, A, tengo que buscar a Cristo. Lo dice la palabra de Dios. B, bueno, o te dejo algo para que siga. Yo, yo engancho, discúlpame, le hace. No, no, dale, perdón. discernirse el segundo, ¿no? <risas> a, eh, buscar a Cristo. B, ofrecer nuestra vida a Cristo. Muy bien, sí, es necesario ofrecer nuestra vida a Cristo. Y yo quisiera para ello leer la Carta a los Romanos, si tú me permites, hermano. Dice la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y... Es importante que nosotros, hermanos, ofrezcamos es la, la vida como eh, nuestra vida al Señor Jesucristo, como nos lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Y, y que todo lo que hagamos sea para Él. Si nosotros pensamos en, en, en ayudar al hermano, no va a ser porque nosotros eh, nos queremos jactar de que somos muy buenos, porque muchas veces sucede, ¿no? Como a veces pasan esos memes ahí en el Facebook, ¿no? De que, de que este, estoy ayudando a nuestras familias y tomándose la selfie y publicándola a todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar y ofrecer nuestro trabajo para que sea agradable al Señor. Si no, vamos a ser como, como, como los fariseos, no vamos a ser los fariseos modernos. Uh -huh. Y yo quisiera completar esto de ofrecer nuestra vida a Cristo con la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, que nos dice. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y entonces cuando nosotros no ofrecemos al Señor Jesucristo nuestra vida y nosotros mejor nos vamos al, a aquello que, lo que la carne nos dice, ¿verdad? Las comilonas, las borracheras, las, los eh, momentos de drogadicción, el cuando eh, nos vamos con otras mujeres, los que estamos casados, o cuando hacemos todo aquello que el Señor sabe que nos hace daño, eh, el aborto, este, el, el asunto de buscarse una pareja, si yo soy hombre, buscar otro hombre, si una mujer busca otra mujer, nosotros no estamos ofreciendo nuestra vida a Cristo, estamos ofreciendo nuestra vida al mundo, y el mundo es engañoso, y el mundo nos hace perder la felicidad, nos hace perder la calma, la tranquilidad y nos llena de todas esas ansiedades, de todos esos dolores internos que el mundo vamos cargando, porque eso pues, lo llevamos cargando en menor o mayor proporción, en tanto nosotros vayamos ofreciendo nuestra vida a Cristo. Acá, acá hay una cosa interesante que vuelve, se vuelve a repetir, eh, el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará, y volvemos a esta palabra, vida eterna. Es como que se nos recalca para esta generación del octavo día de que somos sobrenaturales. Entonces, cuando yo hablo de que todo este cascarón que tiene, toda esta biología, este cascarón, que tiene una psicología, pero que para ser sobrenatural, que por ser generación del octavo día, eh, tiene que andar con, a espíritu, tiene que andar a espíritu de Dios, como dice nuestro, nuestro hermano que lo nombramos los otros días, el doctor, el doctor Desi, cuando escribe en su libro, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Todas estas aberraciones que están pasando, todas estas formas de encarar mal el desastre mundial que estamos viviendo, es el mundo. El mundo lo encara, salve el que pueda. El Papa lo dice, pero... Eh, cuando lo encaramos con lo que realmente somos, en esencia, seres sobrenaturales, el catecismo lo dice también, divinizados por el Espíritu Santo, divinizados por el Espíritu Santo, hace de que nosotros tengamos la obligación de tener esta concepción que Pablo, Pablo nos marca, de que somos cuerpo, alma y espíritu, hacerla funcionar ordenada. El espíritu, el alma espiritual, unida al Espíritu Santo, unida a Dios, es la que tiene que marcar hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que comenzar a construir con Dios una nueva realidad. El mundo te va a decir 
lo opuesto a lo que nosotros estamos marcando. El mundo te va a decir, no busquen a Cristo, no ofrezcan su vida, no acudan en los dolores y en la tristeza a Cristo, busquen pseudociencias, aborten, maten, eh, coman primero ustedes, háganse rico primero ustedes, y cuando Cristo, si vos venís viendo lo que venís leyendo, como grandes verdades para nosotros, lo que somos la generación del octavo día, te dice, yo soy la garantía de esta alianza, sean como yo, hagan la voluntad del Papa, y va a ver qué bien que le va a ir la humanidad. La arruinamos, Eliazar. Sí. Pero la responsabilidad, mi querido hermano, y antes que me digas, se te están yendo las cabras al campo, la, la culpa es mía. La culpa es mía, porque yo no proclamo, no alzo la voz sabiendo estas verdades que vos estás leyendo. Si nosotros pudiéramos predicar, pudiéramos evangelizar con entusiasmo estas verdades, yo no puedo creer que la, la gaseosa nos gane en adeptos. Yo no puedo creer que el cigarrillo, las marcas de cigarrillo, nos ganes en adeptos. Nosotros tenemos la verdad y no la, no la estamos predicando, no la estamos evangelizando. Que el mundo esté como está, que el mundo no conozca esto que estamos hablando nosotros ahora, que somos divinizados por el Espíritu Santo, que somos la generación del octavo día, que nuestra alma es inmortal, que tenemos la certeza de que Cristo ya ha venido y está con nosotros, es culpa mía, Eliasa. <risa> Mira, hermano no. Freddy, yo quiero decirte que lo que acabas de decir hace un momento, mencionabas acerca de, de lo que Jesucristo nos dice, de que Él nos habla, de que Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este, él él nos, nos junta a nosotros, nos da el camino, el sendero, Él es la luz. Y todo lo que el Señor nos dice a través de la Escritura, lo que nos dice a través de la Iglesia, a través del Magisterio de la Iglesia, a través de la tradición apostólica, yo quiero eh, completarlo con una cita bíblica. Este, San Juan, capítulo 16, versículo 33. Nos dice el Señor, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Fíjate esto que nos dice el Señor, que es precisamente lo que tú nos decías hace un momento. Yo no puedo encontrar paz en otra, en otra parte que no sea el Señor. Sí. Y sí, vamos a pasar situaciones duras, vamos a, a pasar situaciones de pandemia. Sí, esta pandemia, que como bien dicen por ahí, no se compara para nada a las pandemias anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando, como la pandemia de la peste bubónica, que murieron más de 200 millones de personas, o el de la gripe española, que murieron como 20 millones de personas. Pero aún así, en esta tribulación, el Señor nos habla y nos dice, ánimo, ánimo, yo he vencido. No te caigas, hermano, no te caigas, hijo, nos dice, nos dice el Padre, ¿no? Y eh, todos esos dolores, todas esas tristezas que nosotros tenemos aquí, como bien dices, esas, esos dolores internos son los que nos están llevando a la tristeza, nos están llevando a la depresión, nos están llevando al aborto, nos están llevando a los, a los mal llamados matrimonios homosexuales. Pero es que hay esa rebelión contra Dios que hemos hecho nosotros como seres humanos. Es una rebelión. O sea, le, le vamos a poner 20 mil nombres, títulos, este, eufemismos, que para mí son eufemismos. En el fondo, ¿qué es la rebelión? La rebelión contra Dios. ¿Cómo lo ves, hermano? Yo veo que esta rebelión que nosotros humanos estamos haciendo contra Dios es la estupidez más grande que puede cometer la humanidad. Eh, es degradarla, es degradarla. Porque yo, ¿de dónde te lo digo? Desde acá atrás, donde yo atiendo gente. Yo como psicólogo, yo no le doy, no trabajo para la paz. Yo trabajo para que la persona tenga tranquilidad. Yo no puedo ser mentiroso. El mundo te va a dar tranquilidad. El mundo va a ir supliendo cositas. Pero viene, viene el Creador, viene el Cristo, la Palabra, viene el Redentor y te dice, yo he vencido todo lo que a vos se te ocurra, Eliasa. Yo estoy por encima de todo. La palabra de Dios también te lo dice, no hay rey más rey que Cristo. Todos los reyes se postran ante el Señor. Entonces, 
Acá, si hay algo que estamos buscando, la humanidad es paz. Y la confundimos con tranquilidad. Eh, no sé si por ahí me desvié porque se me, se me cruzaron algunas otras ideas, pero eh, la tribulación es que el mundo no, nos da, la solucionamos con tranquilidad. Y Cristo nos dice, muchachos, la tribulación es que el mundo les da, yo tengo para ustedes la paz, que es superior a una tranquilidad. Mira hermano, este, hace un momento hablabas acerca de la Coca-Cola y hablabas acerca de todas esas grandes transnacionales que tienen pues, grandes promociones y que nos llegan a nosotros como falsos dioses muchas veces, ¿no? Este, y decías tú, bueno, y nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, bueno, ¿por qué no evangelizamos con alegría? ¿Por qué no salimos nosotros a, a, a hacer lo que el Señor nos pide, que es vayan y prediquen por todo el mundo, que es lo que Él nos manda? Y nosotros vamos a, a paréntesis, vamos a darle cuentas al Señor, porque el Señor a todos nos da los dones, a todos nos da algo para ofrecer, para algo para acercar al mundo a Él. Así es, y yo quiero aprovechar para leer precisamente acerca de la enseñanza, eh, eh, el Evangelio de según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, si tú me permites. Nos dice el Evangelio, ¿Habéis, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gran enseñanza nos da el Señor Jesucristo en esta cita de San Mateo. Dime, dime qué religión o qué secta alejada del cristianismo nos dice esto de amar al enemigo. ¿Quién? ¿Quién nos lo enseña si no es el Señor Jesucristo? Ninguna. Y las que las, que las traen, porque las pseudociencias se aprovechan de toda esta palabra de Dios. Es decir, Satanás conoce más de la palabra de Dios que nosotros. Y estas pseudociencias se aprovechan de esta, de, porque te usan las mismas citas ¿eh? te, y, y después aplican un montón de otras citas que tienen que ver con la metafísica. Bueno, hay una serie de, 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 de cosas raras que después uno atiende en el consultorio, grandes depresiones, van a suicidarse y con grandes confusiones. Yo, yo, mi querido hermano, más leo la palabra de Dios y más sencilla es mi vida. Mi cabeza, como tipo intelectual, no sale a buscar grandes iluminados, sino que simplemente la, si lo busco, lo leo, tengo que aprenderlo por si sí profesional. Pero la palabra de Dios, fíjate esta cita, yo he dicho, amarás a tu prójimo, sencillito, difícil pero sencillo, y eh, no tenés que odiar a tu enemigo, eh, vos que sos de la octava generación, del octavo día, eh, ¿de, qué, de, de qué, qué vas a amar a que te ama? Ese es fácil, papi, te dice Vos tenés que amar a tu enemigo, le tenés que perdonar. Fíjate lo que yo hago. Y se terminó el tema, Eleazar. Y todo está ordenadito. Acá nadie te exige nada voluntariamente. A mí me gustaría después que si pudiéramos repasar eh, los puntitos que vos tan, tan bien armaste y produjiste. Es muy sencilla la vida de seguir a Jesús. Eh, es difícil, pero yo no me voy a quedar con que es difícil. Eh, con el Espíritu Santo todo se hace fácil. Eh, aparte, tenemos cáncer. Sí, hermano. Pero, sí. Nos dice el Señor Jesucristo que, que pues, su yugo es blando, ¿no? Y su carga liviana. Parece difícil para el mundo. Lo que el mundo nos ofrece, el mundo nos dice, no, hombre, ¿cómo? O sea, te vas a perder estos placeres, nomás porque quieres este, hacerte el santito, ¿no? Porque es el engaño que nos hace, que nos hace el, el, el demonio, ¿no? No, sí, hombre, sí, pues, sí. no que muy santito. No, hombre, no pasa nada, mira. Pero, pero bueno, lo que yo te quería comentar es lo siguiente. A mí me, me pasa a veces con hermanos católicos, dentro de las mismas parroquias, porque también pasa, cuando a alguien le pasa algo malo, cuando, cuando a alguien hace algo malo y le pasa algo malo, ¿qué es lo primero que dicen? El karma. Eso es muy común, sí. por lo menos aquí en México es, eso fue karma, y yo les digo, es que, ¿por qué, ¿por qué karma? 
nosotros no creemos en el karma, eso es una falsa enseñanza como tú bien decías, es el New Age, el famoso New Age, la nueva era, nos engaña. Vamos, ¿no? a, constelar, vamos a constelar familias. Las constelaciones familiares, oh, sí, es que tú nos puedes hablar acerca de, ese, de, esa, de esa falacia, hermanos, haciendo yo el paréntesis. Pero, para, para pero no, 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 porque es un programa ese para otro programa. Eh, si vos querés, acá en Córdoba Capital yo tengo contadas 73 pseudociencias, 73 aberraciones, no, no para con Dios solamente. ¿eh? Es decir, yo, yo entiendo que nosotros ya, eh, esto de, de Internet, nosotros pertenecemos a un grupo que, que es del mundo. No es estas aberraciones para Dios. Estas pseudociencias eh, destruyen al ser humano, lo destruyen sustancialmente, como se dice técnicamente, yo lo veo en mi consultorio, gente que ha constelado, gente que ha hecho enneagrama, gente que ha hecho la programación, la biodecodificación, eh, un montón de sarta de cosas, pero lo más peligroso, como vos lo planteas, lo hacen los católicos, lo hacen aquellos que tienen la posibilidad de ser eh, ungidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y andan buscando chiquiteces, estupideces eh, propuestas por Satanás. Entonces, eh, o propuestas por el mismo mundo, o sea, ol, olvídate del diablo, olvídate del común enemigo. Y Cristo vos te dice, muchacho, el papi armó el mundo, yo soy el rostro del papá, ¿cómo, vive, cómo hay que vivir? Siendo la voluntad del papá, y la, la vida es hermosa, es placentera. Eh, ya estamos, pero ese es otro programa. Ya estamos yéndonos, como dice por ahí, ya, ya se nos fueron las chivas para el monte, este, pero sí nos va a dar otro programa, Dios mediante, ¿verdad? Si, si Dios lo permite. Este, y yo quisiera ir cerrando ya el programa. Dale. Y, y eh, este programa se trata, esta serie inicia con esta primera parte que es, habla, habla de Dios creador y el Dios del octavo día, el creador del octavo día, que es el culmen de la creación. Uh -huh. Y... Eh, nos que nos trae esperanza, que es lo que precisamente yo quisiera que, que recalcáramos ya al final, porque tenemos que darnos cuenta que el Señor nos redimió por amor, tal cual, su amor, tal cual es, que no perdonó a su propio Hijo, a Jesucristo, que se encarnó por nosotros, padeció por nosotros, murió por nosotros, resucita, y ahorita ya está a la derecha del Padre y ya únicamente lo que estamos haciendo es esperarlo para la parucía final, ¿no? Pero yo quisiera eh, eh, terminar con una cita, si tú me permites, la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, que, que, que nos dice de la siguiente manera, nos dice, Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva, filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a pa, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si no, y perdón, y si hijo, también heredero por la voluntad de Dios. Papá, Palabra de Dios. Te alabamos, señor. señor. Qué barbaridad. Eh, qué cito. Listo, ¿Qué cerrad, terminamos, hermano? Cerrad, listo, vámonos a casa. Eh, por eso te digo, yo no entiendo la tristeza que yo tengo o la, la ansiedad que yo tengo. Eh, vos sabés que en psicología, eh, en psicología, perdón, eh, en, en la, los manuales de, de diagnóstico, psiquiatría, se usa mucho la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento. Y el otro día lo he conversado con vos, ¿te acordás? en donde planteamos de que todo ser humano nace con, con una estructura para funcionar, para, para adaptarse. Y en el caso nuestro, que usamos lentes, eh, nosotros nacemos viendo bien, y cuando ya la, a, nos agarra por la edad la miopía, la ceguera, la tuertera, lo que sea, si le agrega a, a, este, a este esquema estos lentes y ya volvemos a funcionar correctamente. Acá, 
si a vos te queda claro y lo hablamos el otro día, Dios nos da para recalcular no solamente sus pensamientos, sino que pone en nuestro corazón, sella en nuestro corazón, nos da el dispositivo, nos da el GPS directamente, que el Espíritu Santo, que cuando nosotros lo, lo, lo pedimos, lo oramos, lo, lo clamamos, le decimos, nos hace hacer cosas que son de Dios. Entonces, esto de recalcular con Cristo es poner en funcionamiento el dispositivo que también Dios nos regala, que es instaurar en nuestro corazón el Espíritu Santo. Yo acá tengo en la pantalla esta cita que vos lees. Eh, la prueba de que somos hijo adoptivo de Dios. Tenemos que estar hiper alegres, saltando en una pata. Eh, no sé si queréis cerrando eh, el programa, este, este programa. A mí me gustaría que lo, lo hagamos con oración, mi hermano. Sí, hermano, por favor, si tú nos puedes apoyar con la oración final. Dale. Para la próxima, aquellos que vean este programa, que traigan lápiz y papel, cosa que vayamos anotando algunas ideas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre mi hermano allá en México, su familia, y sobre todos y cada una y cada uno de los que están escuchando, viendo y vivenciando este programa sencillo, humilde, pero que está al servicio de Dios. Señor, yo te ruego que tu Santo Espíritu nos sane, nos cuide, nos bendiga, nos libere. Y un poco para ir sellando, Señor, tus ideas en nosotros, ir sellando, querido Jesús, lo que vos querés que hagamos. ¿Cómo hacer la voluntad del papá con estas ideas? Señor, ayúdanos, que a pesar de que yo esté triste, a pesar de que yo esté ansioso, a pesar de que yo esté deprimido, que esté viviendo alguna enfermedad, que esté viviendo algún trastorno vincular, de separación, de infidelidad, que esté viviendo también la alegría de ser tu hijo, Señor, la alegría de que estamos saliendo ya, gracias a Dios, de esta pandemia, Señor, que yo pueda buscarte y encontrarte. Señor, que a pesar de todo lo que nombré recién, que yo pueda ofrecer mi vida a vos, Cristo Jesús. Señor, dame la fortaleza, dame la astucia, dame la picardía, dame la viveza de acudir siempre a vos en todas mis tribulaciones, en todos mis dolores, en todas mis alegrías, en toda mi vida, Señor, que yo siempre pueda acudir a vos. Padre Santo, Padre Santo, envía tu Santo Espíritu para que yo pueda amar, para que yo pueda desear cada una de las enseñanzas de Cristo Jesús y que están escritas en tu Santa Biblia, en tu Santo Evangelio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos haga dar cuenta, que nos haga vivir, que nos haga sentir que estamos redimidos por tu amor y que es Cristo el gran Redentor, que no hay dudas que es lo que vamos a vivir en, estos, en este mes, Señor, de que va a venir, estamos festejando, vamos a festejar que tu palabra se ha encarnado y que Él es la puerta de salvación. Señor, que yo pueda a pesar de mis tristezas, a pesar de mis dolores, pueda repensar, pueda recalcular, pueda vivenciar, pueda activar esto que vos me has regalado, que es el don del Espíritu Santo que está dentro de mi corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santa Madre de Dios, yo te ruego, Señor, que a través de estas imágenes tú nos regale a este, en, este, en esta generación del octavo día, el don de tu Espíritu Santo. Padre, yo te ruego en este momento que tú nos des un bautismo, renueva el bautismo del Espíritu Santo y que aquellos que están viendo, que aquellos que están escuchando este sencillo programa, reciban, reciban una nueva efusión del Espíritu Santo para que queme, para que selle, para que destruya todo aquello que no es de Dios, pero también para que promueva, para que haga crecer, para que nos ayude a co-crear con el papá todo aquello que necesita la humanidad. Señor, aquí en este programa, por ahí hoy es la intención de salir a predicar con signos y prodigios 
de que somos la generación del octavo día, sobrenaturalizados, divinizados por la acción del Espíritu Santo y que brillemos con la luz de tu Santo Espíritu. Señor, ya para terminar, que tu Santísima Sangre nos selle, nos libere y nos proteja de todos los males. Santa Madre de Dios, te rogamos también que intercedas por nosotros. Hermano Eleazar, te lo dejo a vos para que cierres esta pequeña oración. Muy bien. Eh, gracias, Padre Eterno, porque permitiste que el día de hoy estuviéramos reunidos en tu nombre y así hacer, hacer tu santa voluntad, que es hablar sobre ti, Señor, sobre lo que tú quieres, Señor, que este mundo escuche que es tu palabra, que te escuche a ti, que lo ponga en el fondo del corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de las personas que nos están viendo en este momento. Te queremos agradecer porque por tu santa voluntad nos permitiste reunirnos. Amén. Santa Madre, este, ruega por nosotros, Madre, ahora que va a ser eh, Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, la Virgen, tú tienes tu día, Madre. Gracias por, por todo y gracias por interceder por nosotros. Te lo pedimos Amén. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Hasta pronto, hermano, si gustas despedirte. Y a, a recalcular con Cristo, hermano. Te calculemos con Cristo. Hasta pronto, hermano. Recalculemos con Cristo. Bendiciones, Eliazar. Adiós, recalculemos con Cristo. Hasta pronto. Me gusta eso.